আল্লাহ পাকের ঘর নিজের হাতে তৈরি করলেন হজরত ইব্রাহিম পয়গম্বর নিজের হাতে তৈরি করা খানায় কাবা কমপ্লিট তৈরি হওয়ার পরে ইব্রাহিম পয়গম্বর নিজের বুকটাকে খানায় কাবার মুলতাজমের সঙ্গে লাগায় দিলেন কপালটা লাগাইলেন আল্লাহ পাকের ঘরের সঙ্গে দুহাত দিয়ে খানায় কাবাকে তার বুকের ভিতরে টেনে ধরে তোমার দেওয়া তৌফিকে তোমার আদেশ পালন করতে গিয়া তোমার ঘর নির্মাণ কাজের কাজটা আমরা এখন কমপ্লিট করে দিলাম আল্লাহ তোমার দেওয়া তৌফিকে রব্বি করিম আমি তোমার ঘর তৈরি কমপ্লিট করে দিয়েছি এখন তোমার কাছে আমার কিছু পাওনা কিছু আবেদন আছে আবেদন হলো আয় আল্লাহ আমি আমার ছেলে ইসমাইল ওকে সঙ্গে করে তোমার খানায় কা বা নির্মাণের কাজ করলাম আমার সন্তান ইসমাইলের পরবর্তী জেনারেশনের ভিতরে তুমি একজন পয়গম্বর পাঠাই বাগো আল্লাহ তোমার কাছে আবেদন যে পয়গম্বরকে তুমি স্বতন্ত্র নতুন কিতাব দান করবা আল্লাহ তোমার পক্ষ থেকে কিতাব দিয়ে রসুল পাঠাইবা এটা তোমার কাছে আমি চাই আমার সন্তান ইসমাইলের বংশধরের মধ্যে সেই কিতাব পাঠানের পরে ওই রসুলকে তুমি চারটা দায়িত্ব দিবা আল্লাহ এক নম্বরের দায়িত্ব হলো তোমার নাজিল করা কোরআনের আয়াত গুলি তেলাওত করে করে শোনাবে এক নম্বর দায়িত্ব দুই নম্বরের দায়িত্ব হলো কিতাব কোরআনের ভিতরে তুমি কি বুঝাইতে চেয়েছো সেই কথাগুলি মানুষদেরকে বুঝাই দিবে দুই নম্বরের দায়িত্ব তিন নম্বরের দায়িত্ব হলো ইসমাইলের পরবর্তী জেনারেশনের ভিতরে নবী পাঠাও আল্লাহ আলমিন সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিলেন আমার দোস্ত তোমার আবেদন আমার দরবারে হান্ড্রেড পার্সেন্ট মঞ্জুর করে নিলাম আল্লাহ পাক রবুন আলমিন পরবর্তী সময়ে জানা দিলেন ইব্রাহিম কয়েকম্বারের আবেদন কেমনে মঞ্জুর হইল আল্লাহ পাক বলেন খুব ভালো করে বুঝবেন পয়গম্বর ইব্রাহিম আলাই সালাম চার দায়িত্ব দিয়ে নবী পাঠানের জন্য আবেদন জানিয়েছিলেন আল্লাহ পাক চার দায়িত্ব নিয়ে নবী পাঠাইলেন কিন্তু ইব্রাহিম পয়গম্বর দায়িত্বের বর্ণ বন্ধুর আমার বিন্যাস করতে গিয়ে প্রথম নম্বরে বলেছিলেন যে কিতাব নাজিল করবা আল্লাহ সেই কিতাব নবী তেলাওত করে করে শোনাবে দ্বিতীয় নম্বর কিতাবের এল ভিতরের কথাগুলি মানুষকে বুঝাবে চতুর্থ নম্বরে বলেছিলেন মানুষের অন্তরাত্মাকে পরিষ্কার করবে রব্বুল আলমিন যখন নিয়েছিলেন চতুর্থ নাম্বার যেটাকে দিয়েছিলেন ওইটা আল্লাহ পাক দ্বিতীয় নাম্বারে নিয়ে আসতেন কিন্তু ইব্রাহিম বলেছেন আল্লাহ পাক জানাইতে বন্ধুরা আমার তেলাওত এক নম্বরে বলেছেন এখন আপনারাই বলুন দায়িত্ব হলো চারদা একটা হলো তিলাওত এরপরে কোরআনে কারিমের সমস বুস ওই আল্লি বহুম এখন বুঝু বলুন তো দেখি তাহলে কোরআনুল করিমকে বুঝা এরপরে এর অনুযায়ী আমল করা এগুলা ভিন্ন ভিন্ন কাজ কিন্তু কোরআনুল করিমের তেলাওতটা বন্ধুরা আমার প্রথম নাম্বারের নবীওয়ালা কাজার মহাজির তাহলে পৃথিবীর কোন মানুষ আল্লাহর সাথে সম্পর্ক করতে চাইলে আল্লাহকে পেতে চাইলে জান্নাতে যেতে চাইলে দুইটা জিনিস অবশ্যই লাগবে যেটা আমাদের রসুল সাল্লাহ আলী ইসলাম বলেছেন তারা তুফিকুম আমরাইম আমি তোমাদের মাঝে দুইটা জিনিস রেখে গেলাম লঙ্কা দিল্ল কোশ্চিন কালেও তুমি পদগ্রস্ত হবে না মা তামা সাক্তুম বিহিমা যতদিন পর্যন্ত এই দুইটাকে ধরে রাখতে পারে যতদিন পর্যন্ত এই দুইটাকে ধরে রাখতে পারবে লাঙ্কা দিল্লু কোশ্চিন কালেও তুমি গোমরা হবে 
সেই দুইটা কি এক নাম্বার হলো কিতাবুল্লাহ আল্লাহর কিতাব কোরআন দুই নাম্বার সুন্নাতুর রাসূল অথবা সুন্নতি আমার সুন্নাত রাসূলের সুন্নাত আজকে আমি সুন্নাত নিয়ে আলোচনা করব না আজকে আমার আলোচনা যেই দুই বস্তুকে আঁকড়ে ধরলে মুসলিম জাতি কখনো পদপ্রস্থ হবে না পদদলিত হবে না লাঞ্ছিত হবে না বঞ্চিত হবে না অপমানিত হবে না হবে না কখনো নিষ্পেষিত মুহতারাম হাজিরিন সেই দুই বস্তুর প্রথমটাই হলো আল্লাহর কোরআন আপনারা বলুন তো দেখি কোরআনুল করিম এবং সুন্নতকে বাদ দিয়ে এই পৃথিবীতে কোন মুসলমান ইসলামের কল্পনা করতে পারবে কি ইমানের কল্পনা করতে পারবে কি মমিন হতে চাইলে ওর আন লাগবে সুন্নত লাগবে মুসলিম হতে চাইলেও ওর আন লাগবে সুন্নত লাগবে সুন্নতের বিষয়টা আজকে বলবো না কোরআনের বিষয়টাই বলবো কোরআনুল করিমকে বাদ দিয়ে পৃথিবীর কোন একজন মানুষ মুসলিম হওয়ার কোন সুযোগ মমিন হওয়ার কোন সুযোগ সুতরাং কোরআনকে মানি না কোরআনের অমক সুরা মানি না কোরআনের ওই আয়াত এখন চলে না এ কথা কোন মুসলমান মমিনের মুখ থেকে বের হতে পারে না কথা মনে থাকবে তো আপনাদের কেউ যদি বলে ফেলে কেউ যদি বলে ফেলে যে আজকে কি বলে বিজ্ঞানের এ যুগে কোরআনে পাকের এই আইন ওই আইন পর্দা অমক তমক এই সেই এগুলো এখন আর চলে না তাহলে আমরা বলবো তোমার ইমানও চলে না তোমার ইমানও চলে না কারণ কোরআনুল করিমকে বাইপাস করে মাইনাস করে ওর আনকে বাদ দিয়ে কখনো ইমানের কল্পনা করা যায় না খুব ভালো করে বুঝবে নবীজি তো বলেছেন যতদিন পর্যন্ত এই দুইটাকে শক্ত করে ধরবে ততদিন পর্যন্ত লাঙ্কা দিল্লু কোশ্চিন কানেও তোমরা পদপ্রস্ত হবে না লাঞ্ছিত হবে না বঞ্চিত হবে না মুসলমানদের শক্তি আর পাওয়ার আল্লাহ পাকের কালামের মধ্যে মাছ যত বড়ই হোক যত বড় মহাসমুদ্রের মাছ যদি হয় পানি থেকে উপরে উঠাইলে কয়শো বছর বাসে আপনার আমার কথা বুঝেন নাই মাস অনেক বড় তিমি মাস অনেক এর অথবা আরো অন্য কোন মাস বিশাল কয়েক কিলোমিটার ব্যাপী একটা মাস এই মাসটাকে পানি থেকে উপরে উঠাইলে কয়শো বছর হায়াত পাবে এক এক মাস কথা বলেন দুই চার দিন না হয়তো বা দুই চার ঘন্টা পাঁচ ঘন্টা দশ ঘন্টা বিশ ঘন্টা বাঁচতে পারে তারপরে আর বাঁচে না জীবন রক্ষার জন্য পানি যেমন অপরিহার্য মাস যত বড়ই হোক পানি থেকে উঠাইলে তার জীবন যেমন চলতে পারে না মুসলমান যত উন্নত প্রযুক্তির অধিকারী হোক না কেন আল্লাহর কোরআনকে ছেড়ে দিয়ে কখনো মুসলমান দুনিয়াতে টিকতে পারে না কোশ্চেন কালে যত উন্নত প্রযুক্তি হোক আল্লাহর কোরআনকে ছেড়ে দিয়ে মুসলিম কখনোই দরিয়াতে টিকতে পারে না অতীতে পারে নাই এখনো পারবে না কোশ্চিন কালেও সম্ভব হবে না এখন এই মুসলিমকে পৃথিবী থেকে বিদায় করার ষড়যন্ত্র অতি সূক্ষ্ম ষড়যন্ত্র চলছে ডাইরেক্ট মুসলমানকে দুনিয়ার থেকে বিদায় করা কঠিন সম্ভব না প্রথমে মুসলমানের শক্তির জায়গাতে আঘাত করে মুসলমানকে কোরআন থেকে দূরে সরাও তাহলে মুসলমান পাওয়ার লেস হয়ে যাবে তখন মুসলমানকে পৃথিবী থেকে উৎখাত করা ইজি হবে মুসলমানকে কোরআন থেকে কেমনে দূরে সরাবে মুসলমানকে কোরআন থেকে দূরে সরাবে ডাইরেক্ট সম্ভব না আমাদের সমাজের এমনও কোনো মুসলমান যদি থেকে থাকে যার চল্লিশ বছর বয়সে চল্লিশ বক্ত নামাজ পড়ে নাই কালিমাটাও শুদ্ধ করে পড়তে পারে না জীবনে চল্লিশ বছর বয়সে চল্লিশটা রোজাও রাখে নাই রমজানে এক কথা পুরা টোটাল জীবনটাই এলোমেলো তবে মুসলমানের ঘরে জন্ম নিয়েছে আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস আছে কোরআনকে ধর্মীয় গ্রন্থ মানে এই জাতীয় কোন মুসলমানের কাছে কেউ যদি ডাইরেক্ট কোরআনের বিরুদ্ধে কথা বলে সে কখনোই ওখান থেকে উঠে যেতে পারবে না এই লোকটা তার কণ্ঠ নারীকে টেনে ছিঁড়ে ফেলবে আর নামাজির কাছে তো এটা চলতেই পারে না এই জন্য মুসলমানদেরকে কোরআন থেকে দূরে সরাইতে চাইলে অনেক গভীর সূক্ষ্ম ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে সরাইতে হবে 
ষড়যন্ত্র এখন শুরু হয়েছে দাম হামরঙ্গে জমিন সিরিয়া সূক্ষ্ম পদ্ধতিতে মুসলমানদের কোরআন থেকে দূরে সরানের ষড়যন্ত্র খুব ভালো করে বুঝবেন আল্লাহ পেতে চাইলে জান্নাতে যেতে চাইলে দুইটা জিনিস লাগবে তার একটা হলো কোরআন এখন এর অর্থ কি এই যে আমি জান্নাতে যেতে চাইলে আল্লাহ পেতে চাইলে মার্কেট থেকে পাঁচ হাজার টাকা দামের অনেক উদ্যোগ তো কোরআন শরীফ কিনে ঘরের মধ্যে রেখে দিলাম তো আল্লাহ পেয়ে যাবো আর জান্নাতে চলে যাবো এরকম না তো বাজার থেকে কোরআন শরীফ ঘরের ভিতরে কিনে ঢুকাইলেই জান্নাতে যাওয়া যাবে না বরং এ কোরআন জানতে হবে কোরআন মানতে হবে কোরআন পড়তে হবে কোরআন পড়তে হবে কোরআন জানতে হবে কোরআন মানতে হবে আর কেউ কোন জিনিসকে কাউকে মানতে চাইলে দুই কারণে মানে একটা হলো ভয়ে মানে আর একটা হলো মহাব্বতে মানে ভয়ে যদি কেউ কাউকে মানে যতক্ষণ পর্যন্ত তার চোখের সামনে থাকে ততক্ষণ পর্যন্ত একশো পার্সেন্ট মানে যেই চোখের আড়াল হয় কথা বলেন এক পার্সেন্ট মানে না বরং একশো পার্সেন্ট উল্টে যায় কিন্তু মহাব্বতের কারণে যদি কেউ কাউকে মানে চোখের সামনেও মানে পিঠ পিছনেও মানে একে কেউ মানে কম্বাইন মানে দিবালকে মানে মানুষের সামনেও মানে কপনেও মানে 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 একশোর উপরে মানে আমি জিজ্ঞেস করতে চাই আল্লাহর কোরআন মানুষ মানবে কোরআনের ভয়ে না মহাব্বতে আরো একটু জোরে বলেন মহাব্বত এই কারণেই রব্বুল আলমিন কোরআনুল করিমের জন্য তার বান্দাদের জিম্মায় কিছু হক বন্ধুরা আমার দিয়েছেন পক্ষ থেকে নাসিল হওয়া অতি বিশুদ্ধ কিতাব এর কোথাও কোন সন্দেহ এর সংশয় निजर जीवन गड़ा समाज गड़ा एवं राष्ट्र बंधुरा कुरान आईन दिए परिचालना कर খুব ভালো করে বুঝবেন আমি কোরআনুল করিমকে মানতে চাইলে আমার অন্তরের ভিতরে কোরআনের প্রতি আজমত আর মহাব্বত যেই পরিমাণে বাড়তে থাকবে কোরআনুল করিমের প্রতি আমার বন্ধুরা আমার মানা তত আমার জন্য সহজ হবে যেই পরিমাণে এতে কাজ হবে সেই পরিমাণে মুস্তাফাদ হতে থাকব আমাদের বুজুর্গরা বলেন ইস্তেফাদা কি নিয়ে চার চি শর্ত এক নাম্বার হলো বন্ধুরা আমার এতে কাজ এক নাম্বারে বন্ধুরা আমার এতে কাজ এমন কি কোনো মানুষ যদি তার পীর বুজুর্গ কলি আবদাল কুতুব কোনো দরবেশের কাছ থেকে উপকৃত হতে চায় তাহলে তার জন্য চারটা জিনিস জরুরি তার ভিতরে প্রথম নাম্বার হলো এতে কাজ কোরআনে পাকের প্রতি আমার বিশ্বাস আজমতার মহাব্বত যত বাড়বে আমি কোরআনুল করিমকে তত বেশি মানতে পারবো মুসলমানের অন্তর থেকে কোরআনুল করিমের মহাব্বত আর আজমতকে দূরে সরাবার জন্য মুসলমানের ঘরের ভিতরেই বন্ধুরা আমার এখন শত্রুতার জাল বনন শুরু হয়েছে কেমনে আপনারা হয়তো বা শুনে থাকবেন ইদানিংকালে বর্তমান পৃথিবীতে কিছু ইসলামিক স্কলার বের হয়েছে যারা বলতেছে আল্লাহর কোরআন তাস করতে আস মাস করতে ধরতে আর ছুইতে হজুর দরকার লাগে না लेखा कुरान्य 
অন্য কিতাব আর কোরআনের মাঝে পার্থক্য থাকলে তো অন্য কিতাব ওযু সারা ধরা যায় না এটা ওযু লাগবে তাহলে পার্থক্য বোঝা যাবে অন্য বলি ওযু লাগে না এটা ওযু লাগে না তার মানে অন্য কিতাব আর এই কিতাবের ভিতরে তেমন কোনো পার্থক্য নেই আমি জিজ্ঞেস করতে চাই অন্য কোন কিতাব আর কোরআনের মাঝে পার্থক্য নেই এই জাতীয় কোনো কথা আমরা কি বিশ্বাস করতে পারবো মানতে পারবো কখনোই না পৃথিবীর অন্য সব কিতাবের কথা বাদ দিলাম আল্লাহ পাক আসমান থেকে তার পক্ষ থেকে মানুষের হেদায়তের জন্য একশত চার খানা কিতাব নাজিল করেছিলেন কোরআনুল করিমকে বাদ দিলে আরো একশত তিন এ সবগুলি আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকে নাজিল হওয়া আসমানি গ্রন্থ কুতুবে সামাবিয়া समस्त कितब गुलहे महफूज भाषा थे भाषान्तरित कारण कलम आल्ला मुसलमान भाई घोषणा कर जिज्ञास जिज्ञास करते चाहिए बर्तमान पृथ्वी जो इसलमिक स्कलर आया डन के कर ले मालिक षड़ी बुझे तिलाउती 
এটা ঠিক আছে কিন্তু না বুঝে পড়লে নাকি নাই এই অপশনটা আমরা মানতে পারতেছি না কেন পারতেছি না কারণ এই ফতুয়া তো দিয়েছে বর্তমান সময়ের গুটি কয়েক ইসলামিক স্কলার কিন্তু কোরআন আল্লাহ পাক যার উপরে নাজিল করেছেন নবীদের নবী উম্মতের নবী নবীদের নবী জনাবে মোহাম্মদুর রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহি সাল্লাম যাকে আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকে দায়িত্বই দেওয়া হয়েছে بل ألف حرف ولام حرف وميم حرف أو كما قال عليه الصلاة والسلام بشنو بجي بولين بيتي بيني كونو مانوش جودي اللار قرآن ار ایک توقر پوڑي تاكي ایک تا حسنا دوا حوئي ایک حسنا شمن دوشن کی نو بجي ابار مثل دي بولين امي ایک تا بولينا كيو جودي ألف لام ميم پوڑلو تاولي ماتر ایک توقر پوڑلو امي ایتا بولينا बरों आमी बोली आली पैक्टा वक्कर ला मैक्टा वक्कर मी मैक्टा वक्कर शंग तो करो नहीं क्यों जुदी आली ना मी पड़े ताहुले तर आमुल नमार मध्य काम पक्के तिरिश्तने की जो माहौय ए फुतुआ हुलो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमे खूब भलो करे बुज़बेन मुसलमान তাহলে আলি ইসলাম মিম পড়লে নেকি হয় এই ফতোয়া কে দিয়েছেন মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দিয়েছেন মুসলমান খুব ভালো করে বুঝবেন আমার দেশের যেই সমস্ত ইসলামিক স্কলাররা বলে আল্লাহর কোরআন বুঝেই পড়তে হবে না বুঝে পড়লে কোনোই নেকি নাই আল্লাহ না করুক এই জাতীয় কোনো একজন ইসলামিক স্কলার আর মুফাসসির যদি আপনাদের অঞ্চলে কখনো আসে আর এই জাতীয় ফতোয়া যদি ফ্ল্যাশ করে তাহলে আপনাদেরকে একটা दुरामर पाली चीशी खाया दे ही अपना रहुजुरेर बयान जो कौन से शोए जबे आधो बेर शते तार शंगे ठंडा माथा है बोशे एक टा मत्रो कुर्सेन कुर्बन बल्बन हुजुर अमर एक टा छुट्टो जी गैश चिलो बोले कि हुजुर आपनी जो कौन पर आनुल करीम तेलावत करते गया सूरत उल्बा करार शुरू ते आलिफ ना मीम पोड़ एर परे अपनी जखुन पड़ेन का फाया आईन साद तखुनु की अपनर ने की होए उनी बोल बेन हा अबुश्वी होए अपनी जी गेश करो बेन अपनी जखुन पड़ेन नून तखुन की अपनर ने की होए उनी बोल बेन होए अपनी तखुन बोल बेन अपनी जखुन पड़ेन आलिफ लाम तখন কি আপনার নেকি হয় উনি বলবে হয় আপনি তখন ঠান্ডা মাথায় বলবেন হুজুর আপনি কিছুক্ষণ পূর্বে ওয়াজ করতে বলেছেন না বুঝিয়ে পড়লে কোনো নেকি নাই তাহলে কাফা ইন সদ কি বুঝেছেন আমারে একটু বুঝায়া দেন বলুন তো দেখি আলিফ লাম মিম কি বুঝেছেন আপনাকে বুঝানোর সক্ষমতা কোন মুফাসসির কোন ইসলামিক স্কলারের আছে কি আজকের ইসলামিক স্কলাররা स्कॉलर शिप नहीं है छे जादेर किताब पढ़े जादेर तफसीर पढ़े तार बितोरे अन्नतो मो एक जन फसीर होले जार किताब के अल्लाह पक मकबूलिया तहाम मदान करे छेन जलालुद्दीन सुयुती महली उनारा तादेर तफसीर के किताबे आदि प्लाम मी मेर बैक्का है बोलते सेन अल्लाहु आलम भी मुरादी ही अल्लाहु आलम ऐवा कुछ दिया की बुझाई ते चाचेन आमी जानी ना ला आलम आमी जानी ना अल्लाहु आलम अल्लाह पकी भालो जाने मुख्तरम हाजिरीन काफा या इंसाद क्यों बुझाई ते पार बना मालिक एक ने की बुझाई ते चेसेन तो कुन अपनी ठंडा मताए बुझ बन हुजूर तहुले दो मुखी को था हमरा मानते राजी नहीं अपनी बोले कोरा � तार पर उन्हें क्यों है? नून अपनी पढ़े ने क्यों है बुझेन्ना? आलिफ लाम रोज खुन पढ़े न अपना ने क्यों है अपनी बुझेन्ना? तो अपनी ये गुली जुड़ी ना बुझे पढ़ ले ने क्यों है? तो आमर की अपराध जालिकल किताबुला रही बाफी आमी ना बुझे पढ़ ले आमर क्यों ने क्यों है ना? मुसलमान भाई 
আল্লাহ পাকের পয়গম্বর কোরআনের প্রতিটি অক্ষর পড়লে দশটি করে নেকি এর মেশালে যদি আল্লাহ পাকের পয়গম্বর আলহামদুলিল্লাহ রব্বিল আলামিন বলতেন তাহলে তাদের কথা বলার একটা সুযোগ ছিল যদি বিসমিল্লাহির রহমানির রাহিম বলতেন মেশালে তাহলে কথা বলার সুযোগ ছিল কিন্তু পয়গম্বরকে দিয়ে আল্লাহ পাক তো ওই মেশাল দেওয়াইছে নিজে অক্ষরগুলির কোনো তর্জমা দুনিয়ার কেউ বুঝে না তার মানে আল্লাহ পাক বুঝায় দিয়েছেন রসুলকে দিয়া তুমি কোরআন বুঝে পড়ো আর না বুঝে পড়ো তোমার জন্য নেকি আছেই আছে আরো মজার কথা হলো কোরআন না বুঝে পড়লে কোনো নেকি নাই जाहेल मूर्ख जाने तेले सुस्वप्न फसल सहिदीस प्लान मानुष देखें जरा हस्त पालन करते जाए कंडिशन हलो अलहमदुल्ला फायदा नहीं चौबीस मुसलमान भाई अल्लाह पाक घर मध्य टास लगे घर दौड़े सुइले बुक जड़ा धरल हाथ दे 
আর একটা জায়গা আছে বন্ধুরা আমার যেখানে হাজরে আসওয়াদ বসানো ওই জায়গায় চুমা খাইলে নাকি আর একটা জায়গা আছে আল্লাহ পাকের ঘরের চৌকাট ওই জায়গার ভিতরে টাচ করে দোয়া করলেই কাজ হবে আর একটা জায়গা আছে হাজরে আসওয়াদ আর আল্লাহ পাকের ঘরের দরজার মাঝখানে এটাকে মুলতাজাম বলা হয় এইখানে যদি আপনি আপনার বুকটা বন্ধুরা আমার খানায় কাবার সঙ্গে লাগায়া মালিকের কাছে আবেদন জমা দিতে পারেন যা চাইবেন তাই পেয়ে যাবেন আল্লাহ পাকের ঘর নিজের হাতে তৈরি করলেন হজরত ইব্রাহিম পয়গম্বর নিজের হাতে তৈরি করা খানায় কাবা কমপ্লিট তৈরি হওয়ার পরে ইব্রাহিম পয়গম্বর নিজের বুকটাকে খানায় কাবার মুলতাজামের সঙ্গে লাগায় দিলেন কপালটা লাগাইলেন আল্লাহ পাকের ঘরের সঙ্গে দুহাত দিয়ে খানায় কাবাকে তার বুকের ভিতরে টেনে ধরে তোমার দেওয়া তৌফিকে তোমার আদেশ পালন করতে গিয়া তোমার ঘর নির্মাণ কাজের কাজটা আমরা এখন কমপ্লিট করে দিলাম আল্লাহ তোমার দেওয়া তৌফিকে রব্বি করিম আমি তোমার ঘর তৈরি কমপ্লিট করে দিয়েছি এখন তোমার কাছে আমার কিছু পাওনা কিছু আবেদন আছে আবেদন হলো আয় আল্লাহ আমি আমার ছেলে ইসমাইল ওকে সঙ্গে করে তোমার খানায় কা বা নির্মাণের কাজ করলাম আমার সন্তান ইসমাইলের পরবর্তী জেনারেশনের ভিতরে তুমি একজন পয়গম্বর পাঠাই বাগো আল্লাহ তোমার কাছে আবেদন যে পয়গম্বরকে তুমি স্বতন্ত্র নতুন কিতাব দান করবা আল্লাহ তোমার পক্ষ থেকে কিতাব দিয়ে রসুল পাঠাইবা এটা তোমার কাছে আমি চাই আমার সন্তান ইসমাইলের বংশধরের মধ্যে সেই কিতাব পাঠানের পরে ওই রসুলকে তুমি চারটা দায়িত্ব দিবা আল্লাহ এক নম্বরের দায়িত্ব হলো তোমার নাজিল করা কোরআনের আয়াত গুলি তেলাওত করে করে শোনাবে এক নম্বর দায়িত্ব দুই নম্বরের দায়িত্ব হলো কিতাব কোরআনের ভিতরে তুমি কি বুঝাইতে চেয়েছো সেই কথাগুলি মানুষদেরকে বুঝাই দিবে দুই নম্বরের দায়িত্ব তিন নম্বরের দায়িত্ব হলো আলহিকমা পরবর্তী জেনারেশনের ভিতরে নবী পাঠাও আল্লাহ আলমিন সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিলেন আমার দোস্ত তোমার আবেদন আমার দরবারে হান্ড্রেড পার্সেন্ট মঞ্জুর করে নিলাম আল্লাহ পাক রবুন আলমিন পরবর্তী সময়ে জানাই দিলেন ইব্রাহিম কয়েকম্বারের আবেদন কেমনে মঞ্জুর হইল আল্লাহ পাক বলেন খুব ভালো করে বুঝবেন পয়গম্বর ইব্রাহিম আলাই সালাম চার দায়িত্ব দিয়ে নবী পাঠানের জন্য আবেদন জানিয়েছিলেন আল্লাহ পাক চার দায়িত্ব নিয়ে নবী পাঠাইলেন কিন্তু ইব্রাহিম মানুষের অন্তর আত্মাকে পরিষ্কার করবে রব্বুল আলমিন যখন তার আবেদন মঞ্জুর করে গ্যাসের দিয়ে দিলেন জানা দিলেন সেই জায়গায় শুধু বন্ধুরা আমার সিরিয়ালটা একটু হেরফের করলেন রব্বুল আলমিন প্রথমে বলেছিলেন প্রথম দায়িত্ব কোরআনুল করিম এরপরে কোরআনে করিমের সমস বুস ওই আল্লিম এখন বুঝু বলুন তো দেখি তাহলে কোরআনুল করিমকে বুঝা এরপরে এর অনুযায়ী আমল করা এগুলা ভিন্ন ভিন্ন কাজ কিন্তু কোরআনুল করিমের তেলাহত্রা বন্ধুরা আমার প্রথম নাম্বারের নবীওয়ালা কাজ আল্লাহ আকবর বলেন 
প্রথম নম্বরের দায়িত্ব হলো ইয়াতু আলাইহিম আয়া পড়ে পড়ে শোনাবে এজন্য আমাদের নবী আলাইহিস সালাম পড়তেন পড়তেন শুনাইতেন পড়তেন শুনাইতেন এত বেশি পড়তেন জিব্রাইল আমিন যখন আয়াত নাসিল করতেন নবীজি জিব্রাইল আমিনের পড়ার সাথে সাথে ঠোঁট মিলায় উনি পড়তে হাঁপায় যাইতেন আল্লাহ পাক তখন রসূলকে জানায় দিলেন লা তুহাররিক বিহি লিসানাক লিতাজালবি ইন্না আলাইনা জামআহু ওয়া কুরআনা থুম্মা ইন্না আলাইনা বায়ানা থুম্মা ইন্না আলাইনা বায়ানা ও রসূল আপনি জিব্রাইল আমিনের সাথে সাথে ঠোঁট মিলায় পড়তে গিয়া ব্যস্ত হয়ে হাঁপায় যাচ্ছেন এটি দরকার নাই আপনি চুপ শুনতে থাকেন জিব্রাইল আমিন কি বলে এই কথাগুলি আপনার অন্তরে জমা করে পরবর্তীতে পড়ার মতো যোগ্যতা দেওয়া এটা আমার জিম্মাদারি এরপর এই কথাগুলি খুলে খুলে জাতির সামনে পেশ করার যোগ্যতা আর অস্তাদাত দেওয়া এটা আমার জিম্মাদারি মুসলমান ভাই রানি আমার কথা ভালো করে বুঝবেন মূলত বন্ধুরা আমার কোরআন আল্লাহর কোরআন না বুঝিয়া পড়লে কোনো নেকি নাই এই কথাগুলো কেন বলা হচ্ছে তার কারণ হলো এদেশের মানুষ বন্ধুরা আমার আল্লাহর কোরআন বুঝে বুঝে পড়বে এরকম মানুষের সংখ্যা শতকরা কতজন হতে পারে জোরে বলেন কতজন হতে পারে মানুষকে তো এমনি আল্লাহর কোরআন থেকে দূরে সরানো যায় না মানুষকে এই কথা বলো তোমরা যে কোরআন পড়তেছ এই কোরআন ধরতে কোন অজুর দরকার নাই তাহলে এই কোরআনের প্রতি মহাপত্রা একটু কমে গেল আজমত তার বড়ত্ব কমে গেল এরপরে বলল না বুঝিয়া পড়তেছ এটার তো আরো কোনো দাম নাই তাহলে এখন আর এই কোরআনে পাকের তিলাওয়াত বন্ধুরা আমার কেউ করবে না কোরআনে পাকের তিলাওয়াত তখন বন্ধ হবে কোরআনে পাকের তিলাওয়াত যখন বন্ধ হবে আসমান থেকে আল্লাহ পাকের রহমত নাজিল জমিনের ভিতরে ওই কান্টির ভিতরে তখন বন্ধ হবে কারণ স্পষ্ট সহি হাদিসের বর্ণনা এসেছে কোরআনে পাকের তিলাওয়াতের কত বড় দাম কত মর্যাদা বিশ্বনবীজির একজন সাহাবি উনি প্ল্যান করলেন আজকে তামাম রাত্রি আমি আল্লাহর কোরআন তেলাওয়াত করে করে রাত্রি কাটায় দেব এই প্ল্যান করে উনি ষাট সালাতের পরে আল্লাহর কোরআন খানা হাতে নিয়ে তেলাওয়াত করা শুরু করলেন কিন্তু সমস্যা হলো এই ওনার তো ঘর শুধুমাত্র কেবলমাত্র একটা ওই একই ঘরের এক কন্যারের ভিতরে খাট বন্ধুরা আমার সুন্দর করে খাট বিষয় সেখানে সন্তান স্ত্রীদের কেনে উনি ঘুমান পাশেই বন্ধুরা আমার আর এক জায়গায় যুদ্ধে যাওয়ার জন্য ঘোড়াটা ওই ঘরের ঘরের উপরে ঘুমন্ত সন্তানদেরকে আহত নিহত করে ফেলবে সঙ্গে সঙ্গে আল্লাহর বান্দা কোরআন তেলাওতের আওয়াজটাকে বন্ধ করে দেন না তবে আওয়াজটাকে একদম স্লো করে দেন শোনা যায় না ঘোড়া তখন শান্ত হয় আল্লাহর বান্দা কোরআন করিম তিলাওত করতে করতে আবারও যখন তার ভিতরে জুস এসে যায় আবার মনে রজানতে কোরআন করিমের তিলাওতের আওয়াজটা বড় হয়ে যায় ঘোড়া আবার লাফালাফি শুরু করে দেয় আবারও কোনার ভিতরে ভয় ঢোকে না জানি ঘোড়া লাফ দিয়ে আমার ঘুমন্ত সন্তান পরিবারের কারো করে গিয়ে পড়বে ওরা আহত নিহত হয়ে যাবে উনি তখন কোরআন তেলাওতের আওয়াজটাকে একদম পুস্ত করে ফেলেন এমনটি করতে করতে তা মামরাত্রি কাটায় দিলেন সকালবেলায় বিশ্বনবীজির দরবারে হাজির হয়ে घोड़ा কোরআনুল করিম তেলাওত করতে পারে না ফেরেস তারা বটে কিন্তু কোরআনের তেলাওত শোনার জন্য ফেরেস তারা পাগল পাড়া জমিনের যে কোনো জায়গাতে কোন মুসলমান নারী আর পুরুষ যখন আল্লাহর কোরআন শুদ্ধ তেলাওত করে ওই জায়গাতে আসমান থেকে কাতারে কাতার ফেরেস্তা গুলি কোরআন তেলাওত শোনার জন্য ভিড় জমায় বিশ্বনবীজি রেখে বলেন সাহাবি তুমি যখন উচ্চ আওয়াজে আল্লাহর কোরআন পড়েছ 
তোমার কোরআন তেলাওয়াতের আওয়াজ শুনে কোরআনে পাকের তেলাওয়াত শোনার জন্য তোমার ঘরের ভিতরে কাতারে কাতার ফেরেশতা ঢুকেছে তোমার চোখে পড়ে নাই ঘোড়ার চোখে পড়েছে ঘোড়া তখন ফেরেশতাদেরকে জায়গা করতে দিয়ে একবার ডান দিক একবার বাম দিক একবার সামনে আবার পিছনের দিকে ব্যাক করেছে যখন তুমি কোরআন তেলাওয়াতের আওয়াজ একদম স্লো করে দিয়েছো আর আওয়াজ শোনা যায় না তখন ফেরেশতারা ঘর থেকে চলে গেছে আবার যখন কোরআন তেলাওয়াতের আওয়াজ বেড়েছে আওয়াজের তোমার আওয়াজ শোনার জন্য কোরআনে आसमान जमीन समय बुझीना लाभ नहीं कथा बोलें ना क्या अवश्य मुक्ति पे सजाग होते आगे मास जत बड़ी हम पानी थे उठाया रखले मासमन थे मानुष जत मुसलमान जत उन्नत प्रजुक्त अधिकारी हक ना क्यों कुरान ऐड़े दिल मुसलमान पृथ्वी तेर सम्मान नहीं टिकते कुरान मर्म मूल शब्द ना तर बक्तव्य कुरान मर्मटाई हलो आसन शब्द लक्षण मर्मटाई हलो लक्षण अपनारा कि कुरान शरीफर शुद्ध मर्मटाई लक्षण कुरान शब्द लक्षण कुरान शब्द मूल ना कुरान शब्द लक्षण ना मुहतर बुझाइल आत्ता थे बड़ी पृथक हो जाए मानुष ना लाश लाश मानुष होते चाहले बडी आत्ता थे मानुष सर्वतर अस्तित्व जिन मिश्रण होते हैं एक हलो पानी और एक हलो चीनी मिशले तरह सर चीनी पानी जो थे अपन बंगोपसागरे और चीनी जो थे सूगार मिले सर्वथम क्या मतलब आगे दिन पर्त कख शब्द के बद दिए मर्म के शुद्ध कुरान बढ़ार कुरान शब्द और मर्म उभयटार नाम हलो कुरान मुसलमान अंतर दिल थे मुसलमान के कुरान दूरे सरानो सम्भव है कैमने सहज कथा बोली कुरान करीम शब्द गुली तिर पर छह हजार आया 
কোনো এক জায়গায় কেউ যদি ছত্রিশটা অক্ষর কেউ পরিবর্তন করে কোরআনে ভেজাল তৈরি করতে চায় তাহলে এই ভেজাল ধরার জন্য কি পটিয়া মাদ্রাসার বড় মুফতি সাহেব লাগবে প্রধান শেখুল হাদিস লাগবে छत्तीसता छोटर शब्द मर्म के पृथक कर स्पष्ट भाषा बोलते चाहिए पाकर शब्द बद दिए शुद्ध मर्म के कुरान बलार अधिकार निखे दिए दिहल कुरान खूब भलो शब्द बसाय दी कुरान व्याख्या शब्द खुजे मन कर शब्द शब्द करते करते समय देखा जा मूल थे दूरे चले गा विश्वास कर पदग्रस्त हो मूल उत्पादन कटे दी एक मात्र पदक्षेप मिशिल ने बेर होते शपथ ग्रहण करीमर शुद्ध तिलावतारे शिखब एवं सकाल सन्दा कम पक्षे टू टाइम मुसलमान घरे कण्ठे शुद्ध तिलावत 
তারা বলতেছে কোরআন শরীফ না বুঝে পড়লে কোনো রেখি নাই আর আমরা বলি কোরআন শরীফ তুমি যদি বুঝেও পড়ো যদি সিরিয়াস ভুল পড়ো তাহলে রেখি নাই কোরআন তুমি বুঝে পড়েছ কিন্তু সিরিয়াস ভুল পড়েছ তাহলে কোনো লেখি কথা বলেন কথা বলেন আমরা বলি কোরআন না বুঝে পড়লে অনেকই তবে ভুল পড়লে কোনো রেখি নাই ভুল পড়লে কোনো রেখি তারা বলতেছে না বুঝে পড়লে নেকি নাই আমরা বলি বুঝেও যদি ভুল পড়ো তাহলে নেকি নাই না বুঝে যদি শুদ্ধ পড়ো তাহলে নেকি আছে না বুঝে যদি শুদ্ধ পড়ো তাহলেও নেকি আছে কমপক্ষে প্রতি অক্ষরে দশ নেকি এরপরে যদি বিশুদ্ধ তেরাওত করতে পারে তাহলে তো প্রতি অক্ষরে সত্তরটা নেকি না বুঝিয়ে পড়লেও মনে থাকবো তিন শাহ এখন একটা কথা আপনাদের কাছে বলেই আমি শেষ করছি কোরআনে পাকের শুদ্ধ তেলাও এটা যদি আপনি শিখতে চান তাহলে পৃথিবীর কোন ইউনিভার্সিটি কোন ব্যক্তি কোন কবি কোন সাহিত্যিক কোন গুরু কোন বৈজ্ঞানিকের কাছে শিখতে পারবেন কথা বলেন কোরআন শরীফের অর্থ তর্জমা গড়ের ভিতরে ভাষার উপরে পাণ্ডিত্য থাকলে কিছুটা অর্জন করতে পারবেন কিন্তু কোরআন শরীফের তিলাও যেটা প্রথম হক এটা পড়তে চাইলে করতে চাইলে অবশ্যই কোনো আলিম কোনো কারি কোনো হাফেদের কাছে যাওয়া ছাড়া জোরে বলেন উপায় না তারপরেও কিছুটা করতে পারবেন কিন্তু কোরআনে পাকের তিলাও শুদ্ধ করতে চাইলে আলেম হাফেজ কারির বিকল্প কথা বলেন আলেম হাফেজ কারি তৈরি হয় কোথায় একটু জোরে বলেন তাহলে পুরা জাতিকে জান্নাতের পথ দেখানো আল্লাহর সাথে পরিচয় করানোর মিশন নিয়ে কাজ করে এই পৃথিবীতে মাদ্রাসা আল্লাহ সাথে পরিচয় করানো আল্লাহ পাকের জান্নাতের মালিক আনা নেওয়ার মিশন নিয়ে পৃথিবীর মানুষকে এই কাজে সফলতা আনার মিশন নিয়ে কাজ করে মাদ্রাসা সুতরাং কোন মবিন কখনোই মাদ্রাসার বিপক্ষে কথা বলতে পারে না মাদ্রাসার বিরুদ্ধে কেউ কথা বললে তার ইমান টিকতে পারে না আল্লাহ পাক আমাদের সকলকে আলোচিত কথা বুঝা এর উপরে আমল করার তৌফিক দান করুক